Boa tarde a todos, meu nome é Fernanda, eu trabalho no Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e vim falar para vocês um pouquinho hoje sobre a Lei de Acesso à Biodiversidade. Eu trabalho especificamente na Embrapa com as questões relativas aos marcos regulatórios que se aplicam às nossas pesquisas, pra, de forma que a gente consiga estar regular durante toda a fase da pesquisa até o resultado final de nossa pesquisa. Basicamente, para a gente iniciar a nossa pesquisa, a gente precisa do material, material biológico ou material genético. E de onde, de onde vêm esses materiais? Eles vêm, então, de coletas realizadas por, pelos nossos pesquisadores ou por materiais que já se encontram nas nossas coleções biológicas, nos nossos bancos de germoplasma, sejam eles materiais de origem animal, vegetal ou microbiana. A partir daí, os nossos produtos são desenvolvidos, nossos projetos se finalizam, nossas cooperações técnicas se estabelecem para desenvolvimento de produtos e processos a partir do uso da biodiversidade brasileira. Então, o que nós vamos tratar aqui hoje, basicamente, é o que é a biodiversidade brasileira que está incluída nessa lei que nós vamos trabalhar a partir de agora. A gente lembra que em 1992 foi assinada a Convenção sobre Diversidade Biológica, a EC 92, Rio 92, que aconteceu aqui no Brasil. A partir daí, os países passaram a ter que internalizar essa convenção internacional. E essa convenção diria basicamente o quê? Quais seriam os objetivos dela? Conservação, uso sustentável da biodiversidade e repartição de benefícios advindos dos usos desses recursos biológicos ou recursos genéticos, como a gente queira dizer. Então, a partir do momento que o Brasil ele assina, ratifica um tratado internacional, ele tem que fazer valer esse tratado em seu território, a partir das coletas e uso dos materiais aqui encontrados. O que a gente vai falar um pouco também é que a partir dessa Convenção sobre Diversidade Biológica, a ratificação dela pelo Brasil, o Brasil passa a ter o direito soberano sobre explorar seus próprios recursos. Então, a gente começa numa legislação que ela tenta definir exatamente o que é patrimônio genético brasileiro. Então, vocês podem me perguntar, você está falando de patrimônio genético ou você fala de recurso genético? Patrimônio genético foi o um nome dado pela Constituição do Brasil. Então, a partir do momento que a legislação é internalizada, se optou por, por utilizar esse termo. Então, a gente, o patrimônio genético que a gente está falando, diz respeito a esse material biológico, esse material genético que nós vamos utilizar nas nossas pesquisas. A partir daí, a partir do momento que a gente coleta esse material, a gente vai é, caminhando né, nas, nas mais diferentes fases da nossa pesquisa. E a partir daí, nós temos primeiro ter essa coleta regularizada e ter também a nossa atividade de pesquisa regularizada. Por que, que nós temos que ter isso? Porque em 2000 foi baixada uma, uma normativa no Brasil chamada medida provisória, que ela tratou de toda a pesquisa brasileira, tanto na fase científica, quanto na fase de bioprospecção e quanto na fase de desenvolvimento tecnológico. E a diferença dessa legislação com a legislação vigente desde 2015 é que nenhuma pesquisa poderia se iniciar sem uma autorização de acesso. Então, se a gente for perceber isso, essa autorização demorava muito, a gente sabe que os nossos projetos de pesquisa e nossas cooperações técnicas dependem de um cronograma a ser executado, cronograma esse que muitas vezes está vinculado também a um fomento que você tem prazo para cumprir e utilizar esse recurso obtido para desenvolver essa pesquisa. Então, se a gente for avaliar a legislação anterior que foi vigente de 2000 a novembro de 2015, nós tivemos um período muito extenso em que muitas questões relativas aos nossos projetos tiveram que ter um processo de regularização na nova regulamentação. Então, durante todo esse período, é, a, tudo aquilo que não foi feito em acordo com a legislação, todas as instituições tiveram que promover a regularização. Durante todo esse processo de construção dessa legislação nova, que a gente diz, apesar que já estamos em 2021, a legislação vem desde 2015, houve um processo de transição de modo que, de 2000 a 2015, nós tivemos algumas alterações na legislação, de modo que a passagem para a nova lei não tivesse uma repercussão e uma dificuldade muito grande de implementação. Então, a gente parte do, do princípio que 
A lei que a gente trabalha hoje é a Lei 13.123, de novembro de 2015, e ela tem um escopo muito mais amplo do que a legislação anterior. Algumas pesquisas, por exemplo, estudo de variabilidade genética, identificação de uma espécie, por exemplo, ela não precisava de autorização de acesso para é, ser executada. Agora ela precisa. A partir do momento que você está com material genético e biológico e é considerado patrimônio genético, passa a necessidade de você ter hoje chamado cadastro. O cadastro no sistema é um cadastro automático e com uma grande diferença, ele não é não tem que ser obtido previamente a, ao início das atividades de pesquisa. Então, nós vamos trabalhar um pouco esses casos para vocês verem que, de qualquer forma, a legislação ainda tem algumas, algumas atualizações que merecem ser feitas, mas ela trouxe uma agilidade maior. Então, hoje, por exemplo, se você quer depositar um pedido de patente no órgão oficial do governo, você pode fazer o cadastro no sistema um dia antes, você não pode divulgar um resultado, mas você pode, se você vai divulgar um resultado amanhã, vai, vai apresentar um resumo no Congresso amanhã, hoje você pode fazer o cadastro. Então, vocês percebem que o momento de obtenção desse cadastro foi muito esticado, então ele foi pro, ficou mais próximo do momento em que realmente você tem o um resultado. O que, que acontecia na legislação anterior? Você poderia não chegar a resultado nenhum e você teve que gastar um tempo muito grande para obter uma autorização, executar um, um projeto que não resultou num, num resultado significativo e muitas vezes você nem, nem publicou aquele resultado. Então a gente vê que essa legislação ela trouxe um pouco mais de agilidade nesse sentido, né? tanto de é, publicação de resultados quanto obtenção, registro de produtos, depósito de patentes, enfim, é, houve essa agilidade. Só que por outro lado, ela ampliou o escopo, inclusive, das espécies que estavam incluídas na legislação anterior. Não são só mais as nativas. Então, nós vamos mostrar bem rapidamente é, quais são essas, essas outras espécies que estão no escopo da lei. Por que, que o Brasil resolveu colocar essas espécies exóticas no âmbito da nossa legislação? Tá? Ela aumentou também um outro, um outro ator dentro dessa lei, porque basicamente a gente tinha, quando se trata de acesso a conhecimento tradicional associado, aquele conhecimento que vai é, promover o uso da biodiversidade, é que, o que é esse conhecimento tradicional? E lembre-se sempre dessa palavra, é conhecimento tradicional associado, não é qualquer conhecimento tradicional. Então, por exemplo, uma dança que tem um conhecimento tradicional, ele não está no escopo dessa lei, tá? Então, o conhecimento tradicional associado que está nessa lei é aquele que está associado ao uso da biodiversidade. E quem que detém esse conhecimento tradicional? São os quilombolas, são os indígenas, são os caiçaras, são aquelas comunidades tradicionais. E ela incluiu também, a legislação incluiu também a figura do agricultor tradicional. Então, ela trouxe totalmente para o sistema a atividade agrícola. Se a gente for falar em atividade agrícola, é basicamente o que, no nosso caso aqui da Embrapa, é o que a gente desempenha. Não tinha essa diferenciação na legislação anterior. Todos os setores estavam ali, mas sem essa diferenciação que a legislação, em alguns casos, ela personalizou, não vou dizer personalizou, mas ela trouxe essa figura da atividade agrícola. Tá? E para isso a gente vai, é, de certa forma, tem um no que diz respeito a essas espécies que não são nativas do Brasil, porque para a gente saber qual espécie que é nativa, a gente tem a lista oficial do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que você consegue saber qual a classificação dela. Ela é nativa? Ela é naturalizada? Ela é cultivada? Então, a gente vai observar que o foco agora passa a ser não só as nativas, mas as naturalizadas. Só que para incluir hoje uma espécie naturalizada no escopo da nossa lei, ela tem que ter, atender alguns critérios. Tá? ela tem que formar populações, populações espontâneas e ela tem que ter propriedades características no Brasil. Então, isso trouxe, de certa forma, um, um, um ponto bem delicado, porque como nós vamos saber que uma espécie naturalizada, introduzida no Brasil, adquiriu propriedade característica e forma a população espontânea? A gente tem que ter um estudo para isso. E são os nossos pesquisadores, inclusive da Embrapa, que tem auxiliado muito a elaboração dessas listas. Então, a gente tem uma série de listas que não somente para plantas. Então, a partir do momento que a gente tem que trabalhar com as espécies de plantas, nós temos outros organismos, nós temos espécies aquáticas, 
nós temos outras espécies de animais, nós temos espécies que são pragas, então fica parecendo, poxa, o Brasil vai naturalizar uma praga brasileira. Por quê? Porque muitas vezes aquele inseto, a origem dele é brasileira. É, se determinou também na legislação que todo micro-organismo coletado em território nacional no Brasil, ele é considerado patrimônio genético. Aquele micro-organismo que vem de uma coleção do exterior, com toda a sua documentação de origem, ela não está no escopo da lei. Então, nós podemos trabalhar, fazer nossas pesquisas, obter nossos resultados, registrar nossos produtos, depositar nossas patentes sem necessidade de que a gente, nesse momento, tenha que é, entrar no sistema, fazer um cadastro, para daí é, ter segurança jurídica daquela pesquisa que a gente está realizando. Então, vocês podem observar que, mesmo que hoje a gente consiga, de certa forma, trabalhar de uma forma mais ágil, é, ainda tem muito detalhe que a gente precisa, de certa forma, refinar na nossa legislação. Tá? É, então, para quem trabalha com micro-organismo, ficou um pouco mais simples, no sentido da, da, do enquadramento daquele micro-organismo no escopo da lei. Na lei anterior, isso não era possível, porque teve que ter uma deliberação do órgão competente, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, para que dissesse, olha, enquanto a gente não tem uma legislação que afirme que o patrimônio genético microbiano se refere somente àquele coletado no Brasil, o entendimento vai ser esse. Mas nessa legislação, não. A legislação trouxe que micro coletado no Brasil é considerado patrimônio genético. Aquele que foi importado por alguma forma, em algum momento, é, independente do ano, que isso é muito importante também, muitas vezes perguntam, ah, mas eu coletei o material antes da lei entrar em vigor. É, é, o grande, é, é a grande diferença, tanto na legislação passada quanto nessa, que coleta de material não significa e não é similar, não é, é você definir como acesso a patrimônio genético. Coletar é você retirar da sua condição em situ ou você obter a partir de uma coleção. A partir do momento que você trabalha com o material, aí você já está acessando, que você já está buscando alguma coisa naquele material. É, outra coisa que eu não comentei, mas você pode ter umas outras fontes que eu falei, é que cito, basicamente é que cito em cito, mas se você for observar, é que cito não é somente coleção. Por mais que a gente trabalhe muito com material de coleção, temos nosso sistema de curadoria da Embrapa implementado, inclusive nós somos coordenadores aqui na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. É, nós podemos obter a partir de um, de um material de cultivo, é um material exito, ele é cultivado, é né, um material nativo que está em condição de cultivo. É, foi regulamentada a questão do comércio, nós podemos comprar e usar a nota fiscal como a origem desse material, o que não era muito possível na legislação anterior. E nós podemos também obter material em sílico, né? nós podemos usar fazer a nossa pesquisa a partir de sequências, do NCBI, por exemplo. Então, para vocês perceberem que tem uma ampla variedade de é, condições e obtenção de material da condição ex -cito. É só para a gente diferenciar que são duas situações diferentes, é, que a gente, é, muitas vezes a pessoa, a, a, alguém pode perguntar, ah, mas eu não coletei, eu, eu estou acessando material? Sim, você está acessando, porque a partir do momento que você usa, você passa a estar... É, enquadrado no sentido, não no sentido de punição, mas enquadrado no sentido de que você tem que seguir aquela legislação. É, se a gente for falar também, é, como isso é amplo, a gente fala também das questões das espécies animais. Então, nós temos também as espécies animais que são consideradas nativas e aquelas listas que a gente precisa de identificar quais são aquelas que foram introduzidas e que também estão no escopo da lei. Então, realmente, é, essa legislação ela aumentou muito é, a partir de, de qual material a gente vai utilizar. Então, por isso que a gente tem a instituição, a empresa, enfim, tem que ter muito cuidado na hora que vai estar é, é, tá delineando o seu projeto, a sua cooperação técnica, ter isso muito em mente, é, que tem que seguir essa legislação. Essas listas elas foram feitas dentro da legislação é, e quem é responsável pela elaboração contínua dela, a sua atualização, é, é o Ministério da Agricultura. A Embrapa tem, tem contribuído muito com essa lista, com estas listas, e a partir do momento que você, trabalhando com atividade agrícola, você primeiramente você vai buscar esses nomes dessas espécies que você está trabalhando, quando você não tem ainda, não sabe 
se ela foi considerada como não patrimônio genético, a diferença dessa lista é que ela é uma lista negativa, a partir do momento que aquela espécie está lá na lista, você não precisa de fazer esse cadastro, ou seja, você não precisa de seguir essa legislação. As outras demais legislações relativas a outros detalhamentos da, do, do que você está fazendo, aí você tem que seguir. Mas essa legislação específica de, da lei de acesso à biodiversidade, não. Então, por isso que você tem que buscar essa espécie. Se ela não é, você deixa... Vamos dar, vamos dar exemplos. O milho não, está na lista, a soja está na lista, como uma espécie que não é patrimônio genético. Então, se você está trabalhando com esses materiais, especificamente, mas se você vai usar determinado micro-organismo para você transformar uma soja ou transformar o milho e esse micro-organismo for considerado patrimônio genético, aí você vai ter que seguir a legislação por conta do micro-organismo, mas a, a espécie vegetal ela não vai ser incluída, somente o micro-organismo por você ter identificado que ele é patrimônio genético. Vamos às pragas, porque quando se fala, ah, mas por que, que eu vou colocar uma praga dentro do escopo da lei? Porque algumas pragas, elas estão... Alguns insetos, por exemplo, são considerados nativos do Brasil. Então, vamos dar exemplos que são exemplos é, é, que são muito utilizados né, de insetos e de pragas e de vetores que são usados em pesquisa de controle biológico. Que helicoverpa, a armígera, espodóptera, espodóptera frugiperda é, e outras, outras é, antônimos grandes, que é o bicudo algodoeiro, enfim é uma lista que ela continuamente ela vai sendo atualizada. Então, pode ser que uma espécie, uma praga foi introduzida no Brasil recentemente, ela vai estar nessa lista, porque além de ter essa lista, algumas listas que o Ministério da Agricultura já estabeleceu como as pragas quarentenárias ausentes e presentes, toda lista ela é considerada como exceção à legislação. Ela não, se o material que você trabalha está presente nessas listas, significa que você não precisa de fazer esse cadastro e, consequentemente, você não tem necessidade de estar incluído nessa legislação. Então, sim, são muitos detalhes, principalmente das espécies, que vocês têm que observar muito bem, porque vocês podem... Porque hoje, se você entra num sistema que está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, a espécie pode estar lá, porque ela ainda não tem a lista nem a base de dados de todas as espécies que mesmo naturalizadas e introduzidas possam ser consideradas patrimônio genético. Então, pode ser que tenha... E, 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 de outra forma, você pode digitar sem procurar. Então, em algum momento, o seu cadastro vai ser revisto. Se você colocou a soja é, como único, a única espécie no seu cadastro, você vai observar que você vai ser comunicado, que seu cadastro vai ser cancelado, porque aquela espécie não diz respeito à legislação. E a importância, qual a importância disso? Por que, que o Brasil teve esse critério minucioso de se ter um cadastro? É, basicamente, o, o entendimento que a gente tem de conhecimento por acompanhar a legislação seria para a promoção de políticas públicas, para saber, olha, quem está trabalhando, qual espécie está sendo mais explorada, é, para ter um direcionamento de fomento. Por que isso? Porque se a gente for é, trabalhar a lei como um todo, a gente não tem tempo, a gente está aqui mais para trazer o geral para que vocês possam acompanhar. Mas o objetivo final que a gente falou lá atrás, no primeiro, um dos primeiros slides, é seguir o que a Convenção sobre Diversidade Biológica estabeleceu. Nós temos que repartir benefícios. Então, no final desse, desse processo, também vai ter benefícios. E as instituições e empresas que vão utilizar esses materiais vai ter o um imposto a pagar. Na legislação anterior, era muito difícil estabelecer essa relação, porque passou a ser uma relação entre privados. Era Embrapa com o proprietário da área onde ela coletou o material. Agora não é assim mais. Agora ela é Embrapa com a União. É uma, uma universidade com a União. É uma empresa é, privada com a União. Vai ter um imposto único de 1%, a depender também de um acordo setorial. Enfim, tem um detalhamento que não cabe a gente discutir aqui agora. Mas é só para vocês terem essa noção de que, tudo bem, você vai repartir benefícios, esse, esse recurso vai para um fundo de repartição de benefícios e como nós vamos utilizar. Então, a gente tem que fazer essa retroalimentação da conservação, do uso da biodiversidade e retroalimentando a, as pesquisas de conservação e, e utilização de recursos genéticos a partir desse, desse recurso que está no fundo. Então, esse fundo já tem recurso, é, ele tem recurso de multas, 
da, dos processos que foram desenvolvidos em desacordo com a legislação anterior a essa, que foi promovido um espaço e um tempo de regularizar, porque a lei não permitia que a gente regularizasse, então foi permitido esse espaço. Então, para a gente entender que, é, especificamente, é, tem um objetivo final, que é o uso dessa repartição de benefícios, é o uso desse dinheiro em algum momento para alguma atividade que seja atenta à, à conservação e uso da biodiversidade. E também, parte desse recurso vai retornar para quem? Para aqueles detentores que eu falei lá no início, aqueles detentores de conhecimento tradicional associado, aquele conhecimento tradicional associado ao uso da biodiversidade, eles passaram um conhecimento que fizeram com que a gente reduzisse o nosso tempo de pesquisa. Então, por exemplo, quando a Embrapa, o seu pesquisador, vai até uma comunidade tradicional, vai até a, a, aquela comunidade, aquele povo indígena ou aquele agricultor tradicional que ele tem, ele maneja aquele, aquela, aquela espécie de uma certa forma, ele tem informação sobre o uso daquela biodiversidade. Então, vamos dar um exemplo. Se você, é, eu, por exemplo, sou pesquisadora, eu vou ao campo buscar uma planta que ela tenha uma função também de controle biológico, eu não vou saber especificamente qual será aquela planta. Então, é isso que o conhecimento tradicional associado, ele busca, ele ele já direciona, é, uma, é, é de certa forma, uma garantia que está te direcionando para uma determinada pesquisa. Aí vocês podem perguntar, ah, mas aquele detentor do conhecimento tradicional associado, ele sabe do uso, ele sabe especificamente o que está naquela planta que vai dar aquela, aquela qualificação a ela como realmente responsável por aquela atividade biológica, aquela substância, aquela molécula, aquele gene? Não necessariamente ele não precisa saber, mas ele sabe que aquela planta, aquela planta específica, ela tem um potencial, tá? É muito interessante, é, anteriormente a, a, a estar na Embrapa, eu trabalhei exatamente no órgão que editou essa legislação, então eu tive a oportunidade de participar de, de oficinas e de treinamentos com essas comunidades, povos indígenas, que realmente o conhecimento tradicional associado existe, realmente é, é, você vê claramente que ali eles têm um potencial muito grande. Então, como tudo na legislação diz respeito também ao conhecimento tradicional, ele tem que ser valorizado porque ele está sendo usado, ele está sendo permitido o seu uso, permitido o desenvolvimento de produtos, então ele nada mais justo que a repartição também justa e equitativa dos benefícios advindo. Toda a sociedade vai ganhar seja a Embrapa, seja aquele produto que ela vai lançar no mercado, e seja a comunidade ou o povo indígena que forneceu aquele conhecimento. Tá? Existem várias formas de você repartir benefícios, seja monetária, seja transferência de tecnologia quando se tratar de uma outra parceria, enfim, são modalidades que vão ser negociadas. Essa negociação vai ser feita com a instituição e aquele que está fornecendo o conhecimento tradicional. Então, a gente percebe que, de certa forma, é, também é, é outro tipo de, de variedade que a gente, é, tanto animal quanto vegetal, que seriam as variedades tradicionais locais ou criolas, que são aquelas variedades é, que têm uma diversidade genética desenvolvida ou adaptada por uma população indígena, uma comunidade tradicional ou um agricultor tradicional. Daí a, a questão do conhecimento tradicional associado. E quando a empresa... Por exemplo, a Embrapa vai a essa comunidade, a gente considera que ela está acessando conhecimento tradicional em fonte primária. Você está indo na fonte da onde é, se origina esse conhecimento tradicional. Aí vocês podem perguntar também, mas eu não obtive, eu não precisei de ir na uma aldeia, mas você obteve de uma, uma publicação. É uma fonte secundária? É uma base de dados que também você precisa de regularizar essa sua pesquisa a partir do momento que você acessa na fonte primária, na, na fonte secundária, tá? É bom deixar isso muito claro, porque na legislação anterior não tinha muito, não estava muito claro até que ponto as, as ambas as fontes, que é uma questão somente de se você tem o um conhecimento tradicional que já foi levantado de uma comunidade, está presente numa publicação, cabe a, a, a publicação, a, a, os direitos àquela, àquela comunidade, que mesmo que esteja numa forma de publicação, foi ela que forneceu inicialmente. Isso vale também para não só variedade crioula local ou crioula, tradicional local ou crioula, que é vegetal, como a raça localmente adaptada. 
para os animais, aquelas raças também que, de certa forma, elas adquiriram propriedades características do Brasil e é, muitas vezes você vai ter que procurar onde está, aí você pergunta, onde está essa lista? Onde estão essas listas? Além daquelas que a gente falou para as outras, é, as outras espécies, essas listas de variedades locais ou crioulos e raças localmente adaptadas, ela ainda não foi elaborada. Aí, mas não significa que você não vai ter que em algum momento regularizar. Então, toda pesquisa que está sendo realizada de 2015 para frente, em algum momento, precisará de voltar a atenção para essas questões. E principalmente as, as, as instituições que sabem, é, de certa forma, quais são. Mas depende, elas sabem as características dessas variedades, dessas raças localmente adaptadas, que as fazem ter essa classificação ou denominação. Mas a gente ainda não sabe quais são. Tá? a lista especificamente, porque ela tem que atender alguns, alguns critérios da, da legislação que vai depender do, do corpo técnico das instituições. E deixando claro que essa, essa legislação, ela trouxe também a questão da consulta pública. Tá? A consulta pública, porque quando você emite uma lista, ela tem que estar em consulta pública, por, pela mesma forma que alguém encontrou que ela pode estar presente na lista e, portanto, não ser patrimônio genético, pode, pode ser que passou despercebido algum artigo científico que mostre o contrário. Então, para dar uma, uma publicidade, uma, uma visibilidade daquilo que está sendo feito pelo órgão brasileiro, né, pelo governo brasileiro, é, em relação a essas listas, nesse caso, o Ministério da Agricultura, a qual a Embrapa está vinculada, tem que ter muito cuidado técnico e critérios é, é, pré-definidos para estabelecimento dessas listas, tá? Mas elas estão fe sendo feitas da forma mais correta possível e essa publicidade na forma de uma consulta pública, ela traz à luz das outras instituições a possibilidade dela também opinar, tá? E não somente aqueles que estão é, definitivamente fazendo a lista, tá? Então, isso também é, é uma, uma garantia de que a gente está fazendo da forma é, o mais correta possível. E, então, então, vamos dar um exemplo. Nós vamos desenvolver é, uma cultivar, uma cultivar de, de, é, resistente a, a, uma cultivar de algodão, vai ser resistente ao bicudo algodoeiro. Se eu utilizar somente o algodão, alguma, a espécie que não é brasileira, e usar o bicudo algodoeiro, eu estou fora da necessidade de fazer um cadastro no CIGEM. Mas, por outro lado, eu posso transformar com um gene, uma proteína de um bacilos, né? de, uma, de micro organismos de micro ou fungos. Eu estou só né, dando exemplos assim, para vocês verificarem essa junção aí. Se eu faço isso com o bacilo brasileiro, a partir desse momento eu passo a transformar uma planta com o material brasileiro. Tá? É, uma diferença da legislação também, ela foi em relação a remeter material. Então, hoje, enquanto isso, a gente está falando somente das instituições nacionais. Nós vamos trazer a, a luz agora à instituição internacional, porque eu acho que a grande dificuldade hoje é de saber exatamente o que essa parceira, entre aspas, vai ter que fazer. Quando eu remeto o material para fora, para o exterior, essa legislação deixou claro. O termo remessa dentro dessa legislação diz respeito especificamente para o exterior e não dentro do país. Dentro do país, a Embrapa tem seus modelos pré-aprovados e ela vai trabalhar exatamente com esses modelos. Quando ela vai remeter material dos seus bancos, das suas coleções, para uma empresa em relação a uma cooperação técnica, ou simplesmente ela está fazendo um intercâmbio de material. Quando ela repassa o material e ela não vai participar da pesquisa com aquele material. A gente tem instrumentos já estabelecidos. Mas se eu mando o patrimônio genético para o exterior, o órgão autorizador estabeleceu qual modelo que é. Então, o que a gente pode fazer hoje? A gente precisa de fazer um termo de transferência de material a cada remessa de material? Não, hoje não mais. Então, hoje a gente tem a possibilidade de fazer um termo de transferência de material com uma validade de até 10 anos e toda a remessa que a gente fizer com aquela instituição no âmbito daquele termo de transferência de material, nós vamos preencher uma guia de remessa e esse material vai se deslocar ao, a, até o exterior. Só que esse nome, remessa, ele traz uma implicação jurídica. A implicação jurídica é transferência de responsabilidade sobre o uso do material. Então, a partir do momento que a Embrapa remete material para o exterior, ela não passa somente o material físico, 
mas ela passa a responsabilidade sobre o uso desse material fora do Brasil. Então, a gente tem que deixar muito claro, explicar para os nossos parceiros externos, diga-se aqui os estrangeiros, o, o, a implicação disso. Só que a legislação, ela trouxe um outro detalhe. A instituição internacional, ela tem que se vincular a uma instituição nacional, mesmo que essa instituição nacional não seja seu parceiro. Então, não seria uma parceria, seria uma vinculação para que... É, porque, de certa forma, hoje, é, sem essa vinculação, a instituição estrangeira não consegue acessar diretamente os nossos materiais sem se vincular. Esse assunto ainda está em discussão, mas nada impede a gente, nesse momento já, de remeter material para o exterior e as instituições internacionais podem trabalhar com esses materiais. Alguns critérios vão ser pré-estabelecidos para o momento em que essa vinculação vai ocorrer. Tá? Então, não há impedimento hoje de se remeter material nativo para o exterior e para uso pelas instituições, mesmo que elas não estejam vinculadas, por exemplo, à Embrapa. Tá? Em alguns casos, não. Em alguns casos, a gente remete porque a gente tem parceria firmada, então, estava prevista essa remessa. Nós fazemos o cadastro no sistema, incluímos a parceira estrangeira, fazemos o termo de transferência de material e efetivamente transferimos esse material e está todo mundo é, é, regular dentro do cadastro. Então, vocês perguntam, ah, a estrangeira está tá regular no cadastro da Embrapa? Ok, a estrangeira está regular no nosso cadastro, porque tem uma parceria que corrobora isso. Vamos para um, um outro detalhe, sequenciamento genético. Sequenciamento genético não estava na legislação anterior, porque muito, se a gente for definir, vamos comparar aqui, vamos voltar um pouquinho no tempo. A legislação anterior definiu três situações, pesquisa, bioprospecção, desenvolvimento tecnológico. Qual que era a dificuldade? Eu estou na pesquisa na hora que eu uh, fiz o teste, eu caí na bioprospecção. A dificuldade era essa, porque para cada etapa eu tinha que ter uma autorização. Isso é possível no laboratório? Você está ali pesquisando, você achou. Se você achou, você não pode fazer, espera aí que eu não vou achar, vou voltar lá e pedir uma autorização, não dá tempo. Então, Hoje não é assim mais, hoje é pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E a pesquisa não é aquela pesquisa simplesmente que gera a primeira informação, não, já é uma pesquisa qualificada que é muito mais próxima do desenvolvimento tecnológico. Então, ela, ela possibilitou essa, essa redução dessas etapas, porque o, 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 é muito sutil a, a você pular de uma etapa para outra. Então, se você faz um levantamento etnobotânico, você está na pesquisa científica. Se você está estudando, está identificando uma espécie, você está na pesquisa científica ainda. Se você identificou que ela tem aquela espécie, independente de qual espécie seja, se é animal, é, microbiano, vegetal, ela tem uma atividade biológica de uma substância X, você está na pesquisa científica. Quando você começa a utilizar essas informações geradas da pesquisa científica, extremamente qualificadas, e você vai querer já começar um processo de desenvolvimento tecnológico, propriamente dito, eu, quero, eu busco uma cultivar resistente, eu busco um controle biológico, eu busco um produto biológico, estou falando aqui da nossa atividade, fim, que é a atividade agrícola, mas eu tenho outras situações. Eu posso estar buscando um fármaco, tem as instituições e empresas que vão trabalhar com fármacos, mas o início da cadeia é o mesmo, é a coleta, o acesso à biodiversidade e o uso da biodiversidade, seja na forma de genes, moléculas, extratos, etc. É, sequências e tal. Então, se você desenvolve um nutracêutico, um shampoo, né, qualquer produto que você vai desenvolver e vai utilizar é, características que estão nessas espécies, que dão aquela, é, se refere àquela atividade biológica de determinada é, determinado grupo de moléculas, de, determinadas substâncias, você já está tendendo aí para o desenvolvimento tecnológico, tá? E aí depois é, é o processo mais de, de verificar, ah, eu preciso notificar o produto, porque a sequência seria, você faz a coleta, você pesquisa, faz o desenvolvimento tecnológico, notifica o seu produto, você pode registrar os seus produtos, seja, de, aí vai depender do tipo de produto, e você vai explorar. Então, você tem que fazer uma série de etapas, cumprir antes de você explorar. Porque a partir do momento que você começa a vender, a comercializar ou explorar 
comercialmente, aí você já tem que repartir benefícios. Então, vocês conseguem visualizar a, a, a situação? Você começa de uma coleta ou obtenção do, de, em condições ex situ, você leva para o seu laboratório, você vai tentar explorar o potencial daquele material biológico, ou daquele recurso genético, ou daquele patrimônio genético. Você, quando você identifica um potencial, você vai usar esse potencial e a partir do momento que você vai usar, você vai explorar. E se você vai explorar, você vai ter que repartir. Né? A gente obteve isso de algum lugar. Então, a gente vai ter que repartir e essa repartição de benefícios vai voltar a fomentar aqueles projetos, inclusive de coleta, de expedição de coleta, seja ele, a gente não sabe qual vai ser o edital que vai ser de fomento disso. Então, para você perceber a cadeia produtiva como um todo. Né? Então, assim, é um processo longo, é um processo às vezes extenso, mas a gente tem conseguido, com a legislação atual, seguir esses passos. Né? Hoje a legislação ela já está mais a gente já consegue trabalhar de uma forma mais, mais dinâmica, nós temos resoluções, a legislação é muito extensa, ela tem deliberações, tem orientações técnicas, tem resoluções, tem as normas, né, que são normas infralegais, que vão fazendo detalhamento. Esse é o grande problema de uma legislação que tenta detalhar demais, muitas vezes vai trazer dificuldade de interpretação, e essa dúvida tem que ser dirimida, ela não pode ser uma dúvida, porque as instituições usuárias, ela tem que ter segurança daquilo que ela está trabalhando. Então, é, é isso que eu vim trazer para vocês. É, de certa forma, é começar a cadeia na coleta, terminar no produto e a exploração comercial. Então, o que a gente vê aqui nessa legislação, que a gente, é, da forma que a gente tem seguido para a atividade agrícola, a gente tem conseguido fazer o trabalho, o dever de casa, como se diz, de seguir não só a legislação nacional, a gente está seguindo lá a Convenção sobre Diversidade Biológica e daqui a pouco o Brasil vai ter que internalizar o protocolo de Nagoya. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, realmente a parte legal, ela é muito minuciosa e o objetivo nosso aqui não foi é, falar de resolução, falar que é muito fácil, é detalhar, passar uma apresentação para vocês e detalhar cada resolução, mas além de ser cansativo, ele não é objetivo. Então, o objetivo que eu quis trazer para vocês ao receber esse convite, ao qual, novamente, eu agradeço a oportunidade, é, é mostrar para vocês o todo. Como é a legislação? Qual foi a intenção dela? Que público que ela atinge? Né? Então, esse é o objetivo, que a gente tenha, é, que a gente possa potencializar o uso dos materiais biológicos e das espécies da biodiversidade. A gente sabe que a biodiversidade ela é ainda muito pouco conhecida. E se ela é muito pouco conhecida, ela não está sendo utilizada que a pesquisa base, que vai gerar o conhecimento sobre o uso, ela é muito importante. Então, é, é o recado que eu queria trazer para vocês aqui, que a gente possa, é, que eu possa ter é, tentado passar a mensagem da, da forma mais é, dinâmica possível, e desculpe qualquer tropeço, né, porque a gente está fazendo aqui de um modo diferente, e eu agradeço a organização do evento mais uma vez por essa oportunidade de estar tá contribuindo um pouco com isso com vocês. Então, tenham todos um excelente dia e tudo de bom para todos nós. Obrigada.